Mwanaisifu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Sisi kama uongozi wa shule ya msingi Nyasubi ambapo tunafanya kazi pamoja na mama mjane mwalimu Esther Chiyogoe tumupokea kwa masikitiko makubwa msiba huu lakini kwa kuwa sisi ni Wakristo ambao tunaamini tunamshukuru Mungu kwa kila jambo na tunasema Bwana ametoa na Bwana ametoa jina lake limedia kwenye sehemu yetu ya kazi tunashirikiana kwenye matatizo kama ambayo yamepata mwenzetu na kuanzia jana tumetoa huduma mchana na bahada ya maziko ya leo basi kesho ukishakutwa tutakuja pia lasini kwa ajili ya kumtia faraja mjani ambaye ameachwa na nichukua nafasi hii kuomba wana familia kwamba kwa kuwa nimetuambia kwamba baba alikuwa ni kiungo kikubwa basi kupitia msiba huu muendelee kumuonzi kwa kushikana pamoja na kushirikiana asante kwa niaba ya mkurugenzi wa limashauri ya mji naomba niwasilishe salamu zake za pole kwa familia ni mara tu baada ya mimi kumpelekea taarifa kwamba kuna msiba kwanza alivoniona alikuwa katika kikao akashtuka sababu akiwa kwenye kikao huwezi kumuingilia kwenye kikao ila katika mambo kama haya ambayo ni dharura ndio naingia kumuona alipoona alishtuka akasema mtu amekufa mtumishi amekufa nikamwambia ni mume wa mtumishi ah si ni yale yale mtumishi na mume wa mtumishi ni wale wale ili mgusa na akasema basi taratibu ziendelee na salamu zangu za pole usifikishe kwa familia kwa hiyo anawapa pole sana wana familia. Niseme tu machache. Kama mwajiri anahusika kwenye huu msiba hata kama marehemu hakuwa mtumishi wake lakini kupitia mama yetu tuyogohe ambaye yeye ndo mwajiri wake anashiriki katika galama za msiba huu. Kwa hiyo kwa awali tumekuja na usafiri tutabeba milo marehemu mwenyewe mpaka sehemu ya malalo na mama mjane pia atapanda gari letu na naye mfariji tutazika tutarudi lakini bado mwajiri atashiriki gharama hizi zingine kama zilivyo katika utaratibu wa kiutumishi niseme mawili tu ndugu yangu ya mwisho ndugu zangu ya mwisho ni kwamba orodha ya wachungaji waliotajwa hapa lakini pia ma zuri aliyoyafanya mzee wetu Mangula. Kuna sehemu nilisoma si muda mrefu. Kwamba Mungu anachukua walio wema. Na hasa pale wanapoanza kuwa karibu na watu dhaifu. Leo ndio maneno haya nimejua maana yake. Mzee alikuwa mwimbaji. Hakuwa na mkuu, alikuwa ni mwema, aliunganisha ndugu hiki kumbe ni kitu chema ambacho Mungu yeye ndo kakichukua. Ni kweli Mungu anachukua walio wema na hasa wanapokuwa wanaanza kuwa karibu na wadhaifu. Sisi hapo tu. Tumsifie Yesu Kristo. Eh, mimi napenda kutoa shukurani kutoka katika chama cha siasa. Mzee wetu Mangula alikuwa ni mwanachama cha siasa. Kwa hiyo tumeona vyema tutoe lambi lambi kwa ajili ya mzee wetu. Bwana Yesu asifiwe. Tunayo shukulani ni kama shilingi 40 na nane na miaini. mama mjane pamoja na watoto chungati kiongozi wishe yetu ya shalom chungati kiongozi wishe ni Tanzania chungati wa parish wazee wa kanisa na wachungaji wa mataa pamoja anasema poleni sana kwa msiba huu 
Yesu asifiwe. Ah, kwa masikitiko makubwa mchungaji jana ilipigia moja marafiki zangu huku si baada ya niambia rafiki yetu Felix Alexi Bundala atunaye ili ilitumia kauli ya kumaka kidogo kama siami ikaweza kunasema kana kama mzee atunaye Bade, ananipigia mtu wa pili kiongozi wa baada ya naambia mzee hayupo nikakumbuka mwaka jana nilipokuwa shalom kwenye conference ya vijana ah piga ile picha ina inaleta shida naomba niseme machache kwa mama mjane pamoja na watoto ama nyingi wanapenda kusema msiba ni mwepesi kwa jirani. Tunaposikitika sisi sivyo familia inavyosikitika. Unaweza kufariji sana lakini vikifika seble ni vigumu. Ile ombo kuziba ni kazi ngumu. Haizibiki. Hata angezaliwa mjukuu akachukua nafasi ya idadi lakini nafasi ya marehemu haizibiki. Ombwe la baba ni vigumu kuliziba lakini faraja ya Yesu ikikaa katikati ya mioyo yenu Mungu ataondoa ile hali ya upweke peke yake tu sisi hata tungesema maneno namna gani ya faraja na ufundo namna gani hatuwezi kuingia ndani ya mioyo yenu tukafariji lakini faraja Yesu pekee ndio inaweza ikawatia nguvu. Mama mjane, Mungu akutie nguvu. Hii ni ngumu. Kuna mazingira ulizoea kukaa na baba mnaongea na cheka na watoto. Hii kufutika ni kazi ngumu. Watoto ni waombe ndugu zangu, kaka zangu, wadogo zangu, baba ameondoka. Na huyu wakati mwingine ndiye alituleta pamoja. Kwa hiyo ni waombe msitengane kwa sababu baba alipo sasa msivunje ule umoja wenu dumuni katika yale ambayo baba aliyafanya kwa kufanya hivyo mtadumu katika ule umoja ambao baba aliwaachia msivute mengi Mungu awabariki neema Mungu yeye juu yetu sote amen Asante sana mchungaji na Nenda zaidi. Mangula alikuwa ni shemeji yangu kwa upande wa dadangu Esther. <laughs> yaani tuseme alikuwa kama ni yani kama familia yetu. Kwa sababu baba yangu mimi mzee Roa Mkuki na dadangu hapo Esther mzee Tiogohe walikuwa marafiki sana. Hadi tuka vijana. Kwa hiyo ninaamini ndani ya familia ninamshukuru Mungu tena kwa tendo hili. Mimi kama karani kwaya tumeimba pamoja na mzee Mangula kwa muda mrefu. Kwa na mshukuru Mungu mimi nawakilisha kana ni kwaya. Bwana Yesu asifiwe. Asante. FBCT Bethania. Kwa majina naitwa Tanasi Jacobo, ni makamu mchungaji kiongozi kanisa la mahali Bethania. Tumepokea msiba kwa masikitiko makubwa na sisi kama kanisa la mahali Bethania tunatoa rambi rambi hapa shilingi 1000 na 1600. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu wote tuhusika na msiba huu poleni kwa ajili ya hayo yote, hii ni kazi ya Mungu. Sema kwamba kanisa la Bulige tulipokea masikitiko makubwa ya msiba huu na hakika ililazimika nifike japokuwa hapa kwa na maandalizi kini nilitambua Shalom kahama mali hapa mwaka mbili ili kanisa lilelewa kwetu huko. Kwa hiyo ni, ni mtu na ndugu kabisa. Halafu tukawalea baadaye wakajitegemea. Mbili na saba na sisi wakatulea. Kwa hiyo tulileana kwa sura ile. Kwa hiyo ni mtu na mdogo wake. Nilione nipema nifike. Tunatoa rambi rambi ya shilingi 1050 kanisa la Bulige. Mungu abariki. Kwa niaba ya nzengo 
sitakuwa na mengi. Huyu Alex Bundala wa Mungura alikuwa mwanazembo mwenzetu. Na uzuri mmoja shemeji yangu hapa ni mwalimu bado mpaka sasa hivi. Kaatwa mjane. Kwa taratibu za nzengo huwa tuna upande wa wanaume na upande wa wanawake. Upande wa wanaume tumetanga kesi ya shilingi laki moja na baina mbili. Tumetoa matumizi tukanunua beti za shilingi 3600. Hela nyingine shilingi 7000 tumemlipa mpiga jembe. Kwa hiyo hapa nakabidhi shilingi laki moja na serasini na mbili kwa mjane. Pole sana mama. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Amina pesa wa mama wana nzengo tumekusanya shilingi laki mbili na ifu tisa. Matumizi shilingi elfu saba. Kwa hiyo pesa ambayo tunayokabidhi kwa mfiwa ni laki mbili na ifu mbili. Naomba kuwasilisha. Asa alikuwa ni mtu wa karibu yangu sana. Kila kitu fulani kitokea kwake alikuwa na nikaarifu. Au ananikuta kwa ofisini kwangu tunajadili kwa mapana na marefu. Nafikiri hakuna yeye kwa najua. Lakini hatuna jesi. Eh Kwa niaba ya kanisa ni mzee wa kanisa sisi ndo tumeshughulika na mambo haya yote maanalizi yote kwa sababu ni mtu wetu ni ndugu yetu hakuna mtu mwingine ambaye angachukua haya majukumu kwa sababu alikuwa kama mzazi pia tumeangalia angalau tutoe kidogo ambacho Mungu anatubariki ili kiendelee kumsaidia mama mjana yabaki lakini nasema hivi kama tulivyompenda marehemu na mama mjane tutaendelea kumpenda vile vile na asijione upweke ikipatikana shida yoyote atuone tusaidiane naye hatuna jinsi ya kufanya na miambi yetu ya kanisa la kama mjini ni laki sita na elfu hamsini amen asante sana na tutakuwa tumefika mwisho wa salamu za rambi rambi Anisa la FPCT Shalom Temple liko mtaa wa Nyihogo hapa Kahama mjini. Unavuka pale njia panda ya Dolphin, unaelekea kama unakuja halmashauri ya mji. Ukishavuka halmashauri ya mji, mkono wako wa kulia utavuka barabara ya kwanza ya Vumbi na barabara ya pili ya Vumbi. Barabara ya tatu utakata kona mahali panapoitwa Mnazi mmoja. Na kisha utavuka studio ya Kichomi na utakwenda kama hatua 20 au 30 utakata mkono wako kushoto kona ya kwanza tu na ndipo utaona kanisa kubwa mbele yako basi utakuwa umekwisha kufika FPCT Shalom Temple nitafurahi kuwa pamoja nawe nitafurahi kututembelea nitafurahi nikikuona tukiabudu pamoja Mungu akubariki sana